Vamos lá, terminando o último exemplo da equação, nós temos três exemplos agora, beleza? O último exemplo, esse aqui é fácil, pessoal. Esse aqui, né, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer duas flechinhas aqui, ó. ó flechinha para cá, flechinha para lá. Isso aqui, na verdade, é uma chamada regrinha de três, porque são três dados e falta um. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos olhar o seguinte, né, que é ah, produto dos meios igual ao produto dos extremos que o professor deve estar ensinando em sala. Mas tudo bem, vamos lá. Como é que eu faria? Dá uma olhadinha, eu vou colocar o um sinalzinho de igual e vou multiplicar as flechinhas. Desse lado, a flechinha que tem x, ó. Ó, o 2 e o x. O 2 que multiplica o x. Tá vendo? Ó? Ah, os dois estão juntos. Isso. Do outro lado, os outros dois irmãos. Lá. Quem são? O 4 vezes 3. Tá, e daí? Aí eu vou fazer 2 vezes x. 2x. Ah, 4 vezes 3. 12. Hum. E aí, para finalizar... A operação suicida, oh, 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 oh. 12 divididos por 2, que são 6. Olha, essa conta eu não precisei tirar o mínimo, ok? Não precisei tirar o mínimo, porque tem um termo desse lado e um termo desse aqui. Beleza? Aí eu posso fazer via regra de 3. Olha essa aqui, ó. Hum, flechinha de um lado, flechinha do outro. Ah, que legal! Então, põe o sinalzinho de igual. Aí, põe o 5 vezes o x desse lado. E do outro lado, 4 vezes 10. Olha, que legal! E aí, 5 vezes x. 5 vezes x. 5x. 4 vezes 10, 40. Hum, ok? E aí, para finalizar, nós vamos pegar o... Fazer a operaçãozinha suicida. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Oh, 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 isso! 40 divididos por 5 são 8. Ok? Beleza, veja que o x ele muda de posição. Nesse outro aqui nós também temos um termo desse lado e um termo desse. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer esse com esse e esse com esse. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Esses dois exemplos aqui, na realidade, são os exemplos que vocês vão utilizar em regra de 3. Mas esse outro aqui fica assim. 2 que multiplica os outros dois. Como, estão dentro de, como são dois, eu vou colocar dentro de parênteses. Beleza? Aqui, vou, saio da conta sem precisar tirar o um mínimo. E do outro lado, 5 vezes 20. Se você detesta mínimo, você tem a opção, de, nesse modelinho, de sair. Ok? Do, aí vou aplicar a distributiva. 2 vezes 3x são 6x. 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 20 dá 100. Ok? Tá bom? Vou passar quem? Quem eu vou passar para o lado de lá? Eu vou passar quem? Eu vou passar o 4. Ok? O 4 de positivo vai passar para cá negativo. Fica 6x igual a 96. Ok? 96, para finalizar, o 6 está multiplicando, vai passar dividindo, é a nossa operação suicida. Ok, pego, vou pegar o 6 e vou jogar para baixo. Oh, vai jogar para baixo. 96 divididos por 6, vamos lá, dá 1, um, dá 16. Beleza, e fechou a conta. Bem, pessoal, espero que tenha ajudado. São sete modelos de exemplos, de, sete exemplos de equação do primeiro grau de várias, varianta, várias variações, ok? Mas a prática é essa. A única regrinha que muitos professores usam é essa aqui, do 2x igual a menos 4, correto? Que o professor trabalha com o seguinte, multiplica por menos 1, ok? Ah, 
que na prática muda o sinal dos dois lados da equação, 2x e aqui virou 4 positivo, ok? Tá bom? Que é a mesma se você jogar para baixo dá na mesma. Claro, tem exemplos que eu concordo que professores que é interessante fazer esse. Mas por enquanto, pessoal, eu já agradeço. E quem puder aí clicar, assinar meu canal, porque eu, né, como eu sou professor, a gente a função nossa é tentar auxiliar os alunos. Se eu puder, se eu pude te ajudar.